Fala galera, Reginaldo aqui para mais um vídeo. Agora nós vamos começar a fazer o tratamento de junta da nossa parede do nosso forro de gesso cartonado. Tá, o tratamento de junta nada mais é do que colocar fita de papel micro perfurada e massa nas emendas, nas juntas da, da nossa parede de drywall. Tá? Todas as emendas nós temos que fazer esse tratamento. É, antes de mais nada, eu já quero dizer aí que nós temos que utilizar os materiais corretos para o sistema, tá? que é específico para drywall. É, essa fita aqui é uma fita de papel micro perfurada, ela é específica para esse fim. A massa que nós utilizamos também é massa para drywall mesmo, ó, massa pronta para uso em drywall, tá? não serve massa corrida, não serve nenhum tipo de massa e nenhum tipo de fita, a não ser essas especificadas. É, a fita serve para quê? Nós vamos colocar a fita bem na emenda, tá? Primeiro vocês vão ver aí que eu vou colocar uma camada de massa bem na emenda, tá? Depois eu vou colocar a fita nessa, em cima dessa massa e depois eu vou apertar ela para tirar o excesso. O que, que acontece? Uma regrinha bem básica aí, para não dar nenhum tipo de problema, é você colocar uma camada uniforme de massa, não deixar nenhuma falha embaixo. É, nessa massa, passar uma camadinha bem gorda que a gente fala, né? bem farta depois coloca a fita e aí você vem e espreme a fita para tirar o excesso da massa e depois que você espremer a fita no dia seguinte é que você vai passar uma segunda demão de massa em cima dessa fita tá? no, tem que deixar ela secar no mínimo aí um, de um dia para o outro para não ocasionar bolhas tá? no drywall o pessoal estava perguntando muito nos vídeos aí que, que a gente fez, né? Afinal de contas, nós fizemos dois vídeos, um da parede e um do forro. E eu vou deixar o link aí no card também, se você ainda não assistiu o vídeo. E o pessoal tava perguntando lá nos vídeos, Reginaldo, não vai dar problema aí esse gesso na, na casa de madeira? Não vai trabalhar? Não vai trincar? Galera, o gesso o acartonado, ele é amplamente usado em casas de wood frame, quando a estrutura é de madeira. Lá nos Estados Unidos, Europa, até que mesmo no Brasil nós usamos a o gesso acardonado nas casas com estrutura de madeira e também usamos muito nas casas de steel frame aonde a estrutura é de aço toda a estrutura é de aço por dentro é feito o chapeamento com essas chapas de drywall que nós usamos aqui gesso acardonado né e por fora é utilizado placa cimentícia ou até mesmo placa de madeira é o fb que nós chamamos né mas a estrutura em si é todo aço, toda de aço então agora vamos para o tratamento de junta eu vou começar aqui na parede, vou fazer a demonstração para vocês na parede. No teto é o mesmo sistema, não muda nada. Então eu vou fazer a demonstração aqui, você já sabe que no teto é igual, não muda nada, é o mesmo sistema. Então galera, aqui a massa ela já vem pronta para uso, tá? Como vocês estão vendo aí. É parecida com a massa corrida, mas não é massa corrida, tá? É uma massa específica para drywall. É, mas nós vamos dar uma batida nela, tá? Para deixar ela mais homogênea. Normalmente ela não requer água, é só bater bem mesmo. Eu não estou com a ferramenta apropriada, tá? Porque tem que ser uma furadeira maior. No caso aqui eu estou usando a minha parafusadeira. Solta um pouquinho a, a espátula para fazer um, deixar um pouquinho de excesso. Normalmente eu costumo passar a espátula só para saber onde está o meio aqui, ó. Agora vamos aplicar a fita. Normalmente a fita já, já é com esse lado de fora, tá? Do rolo, que vai encostado na chapa. Essa fita, galera, ela não é autoadesiva, tá? Ela vai colar na massa mesmo. Então agora que vem o esquema de apertar, né? Vou pegar a espátula aqui, essa espátula aqui tem 15 centímetros. Vou apertar assim, ó. Pode apertar sem dó. Retirando praticamente todo o excesso de baixo da fita. Por isso que aqui é importante uma espátula larga, para ela pegar nas duas extremidades da placa. E aí você vai apertar e vai tirar todo o excesso de baixo da fita. Olha aí a massa que saiu. Eu peguei do meio pra lá, agora eu vou pegar do meio pra cá. Mesma coisa, ó.
Agora vamos para a emenda de topo. Mesmo procedimento, tá galera? Mesmo procedimento. Passou a massa, deixou o excesso. Vou passar aqui a espátula bem no meio aqui para ver onde é que é o meio. A fita tem que ser bem no meio. Aqui toma cuidado para a fita não passar em cima da outra. Se vocês forem notar, deixa eu ver se consigo chegar mais perto, ó, a fita tem uma marcação bem no meio da fita, tá vendo? Essa marcação aqui, ó, que é o meio bem certinho. Ó. Mesma coisa aqui, retira o excesso do meio para cima e do meio para baixo. E é só repetir esse processo em todas as emendas e tá feito o serviço. Agora lá em cima, ó, eu vou passar lá em cima, eu vou passar do modo diferente, vou mostrar para vocês agora como é que vai ser. Lá naquela juntinha lá de cima, onde junta as duas, as duas placas. Lá na madeira não tem o que fazer, tá? Lá na madeira eu vou colocar uma cantoneira de madeira, não tem como eu dar acabamento lá com a fita. Agora aqui nessa junção, se fosse alvenaria e drywall, seria o mesmo sistema que eu vou fazer agora aqui, ó. Então aqui em cima é o seguinte, vou passar a massa nas duas extremidades, tanto do forro quanto da parede. Agora vou medir a fita. Aí eu vou dobrar ela com esse lado de fora, né? Aproveitar que ela já tem a marquinha. Aqui tem que tomar cuidado porque ela pode cortar a mão, tá? O que eu fiz aqui foi fazer uma dobra nela como se tivesse feito um L na, na fita, né? Ela ficou como se fosse um L. Agora eu vou colocar ela aqui. Ó, fica assim, tá vendo? Fica um L bem no canto. Agora a mesma coisa, vou apertar ela, vou tirar o excesso da parte de baixo e vou tirar o excesso da parte de cima. Então galera, é isso aí, a primeira demão com a fita já está colocada, agora a gente usa a regrinha que ela deixa secar, amanhã é que eu vou colocar a segunda demão, para vocês vai ser daqui a pouquinho, que eu já vou começar a fazer a segunda demão, beleza? Aqui embaixo a gente não coloca fita, não coloca massa, nada, deixa assim porque depois vai o rodapé. Então galera, tá aí dia seguinte e nós vamos, vamos fazer o acabamento com a segunda demão de massa. Eu vou explicar só uma regrinha para vocês aqui, vou fazer duas emendas para vocês verem como é que é e o resto é todas iguais, tá bom? É, como eu falei, essa parte aqui é onde tem a borda rebaixada da chapa, né? Então aqui nós vamos abrir no máximo a largura de 15 centímetros, é, a largura da espátula mais ou menos, tá? E já essa outra aqui, ó, onde a borda não era rebaixada, são as duas bordas de topo da chapa, nós temos que abrir um pouco mais, para poder disfarçar o calombo que fica aqui, ó. Porque aqui não tem rebaixo, né, para esconder a fita, então fica um calombo diferente daqui que ficou um calombo mais para dentro, ao contrário, entendeu? Daí para isso nós vamos utilizar as empenadeiras, eu uso uma desempenadeira de aço. Dá uma raspadinha, dá uma raspadinha só para tirar o excesso. Se ficou alguma rebarba Então aqui você tem que controlar a desempenadeira para não ficar muita massa Então você passa, depois vem, espreme a desempenadeira contra a parede Para retirar o excesso 
pode passar quantas vezes quiser até você entender que retirou todo o excesso de massa e não ficou muito alto. Eu diria que trabalhar com drywall, trabalhar com gesso acartonado, essa aqui é a parte mais chata de fazer, tá? Aqui requer um pouco de habilidade e prática, quanto o resto do sistema é praticamente só montagem. Então, seguindo os manuais do sistema, qualquer pessoa monta. Agora eu vou fazer o tratamento dessa aqui que é de topo, tá? Botei do lado da fita. E do outro lado da fita. Note que eu estou preenchendo a lateral da fita, porque em cima da fita já está alto, né? Então eu tenho que preencher as laterais para disfarçar. Então, galera, esse é mais ou menos o padrão, tá? Emenda de... Onde tem o rebaixo a gente passa um pouco mais estreita Só para preencher aquela parte do rebaixo E as emendas de topo a gente alarga bem Para disfarçar a ondulação da fita É bem isso aí mesmo Dá um pouquinho de mão de obra Se você não conseguir na primeira Tenta uma segunda, ter uma, uma terceira de mão tá? Se não ficar legal a, a nessa primeira E se ficar excesso também Passa a lixa depois e retira na lixa E vai tentando aí que dá certo Eu também confesso que eu não sou muito expert no acabamento É uma parte que eu não gosto muito de fazer O meu negócio mesmo é montagem então agora eu vou fazer a sequência do resto, a mesma coisa que eu fiz naquelas ali. E é isso aí então galera, tá pronto a, o acabamento com a massa de drywall e a fita, tá? É, foi dada as duas de mão. Qual é o procedimento agora? O próximo procedimento que a gente vai fazer é passar a massa corrida na parede, no teto, de maneira uniforme, tá? É, tenho duas opções. A primeira eu vou dar uma massa corrida é, abrindo um pouco mais essas emendas que eu, que eu tratei, né? Essas juntas que eu tratei, eu vou abrir um pouco mais a massa corrida. E a segunda opção seria passar massa corrida em toda a parede, em todo o forro. Eu gosto mais da segunda opção porque fica tudo mais uniforme. É, posso usar a massa padrão também. É, se sobrou massa, eu posso pegar essa mesma massa e espalhar na parede toda com a desempenadeira, não tem problema. Ou então a massa corrida PVA. E aí depois tu lixa a massa corrida e pinta, é, né, passa fundo preparador, aquele selador né, acrílico, e pinta com tinta acrílica, fosco, semibrilho, a preferência da, a gosto do cliente. Então é isso aí, nesse vídeo nós vamos ficando por aqui, se você não assistiu os outros vídeos então da instalação, vou deixar aí na, na, no card para vocês, e um abração e até o próximo vídeo, tchau, tchau!